com umas coisas interessantes, outras coisas um bocado polémicas um, e uma nova missão que aí vem. Portanto, é, é interessante é essa missão. Podemos ganhar o Tier 8, o Carnavalão a Action X, que é uh, do mesmo género das missões do projeto. O tanque parece muito bom, é muito pesado. Muito pesado. Uh, no meu caso particular, até nem tenho um tanque prémio naquela linha, uh, daquela, daquela nacionalidade. O que, para mim, acho que, acho que me vou esforçar um bocado para, para ter o tanque. Uh, novos mapas. Não achei nada especial, um dos mapas eu já o tinha visto no anterior teste, acho até demasiado grande, mas pronto, tudo bem. A parte polémica, uh, mas que também é interessante, é uh, o aparecimento dos veículos com rodas. Qual é a parte polémica da questão? É que a Orgen tinha-se recusado, perentoriamente, há uns tempos atrás, uh, a introdução de veículos com rodas, por vários motivos. Porque a mecânica não funcionava, porque ia fazer um desbalanceamento do jogo, etc. etc. Porque, entretanto, tinha aparecido é, um dos jogos, que era o caso do Armored Warfare, em que tinha tanques com rodas. É, com pneus, claro. E eu acho que eles até alegaram isso, mas para não dizer a realidade, que era assim. Como eles sempre alegaram, por exemplo, que o Warhammer e o próprio Warhammer, a Armored Warfare copiou muitas, muita mecânica, muitas coisas do, do, do World of Tanks. Agora, no, ao introduzir o, 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 os veículos com, com, com rodas, estão aí pelo mesmo caminho. Portanto, então tem, tinham que dizer qualquer coisa. Só que, entretanto, mudaram a conversa e vão introduzir o, o, os tanques. Portanto, é isso que eu não, não gosto na, na War Game. É o que diz hoje uma coisa, amanhã é outra. E okay. uh, isso é muito mal. Uh, ou então, pelo menos, uh, começarem a arranjar outro tipo de desculpas. E não aquelas que eles continuam a colocar na, no futuro. Uh, hoje, por exemplo, estive a ver uh, a live do Gamescom. Uh, e é um bocado triste. Quando uma empresa que está a fazer um ano. E está a fazer, está a fazer um evento. Chama a comunidade durante semanas para ir ver a stream, que vai oferecer isso e vai oferecer aquilo. E depois estamos lá uma hora ou duas horas e codes é para a boca. Eu já vi muitos streamers do World of Tanks uh, oferecer mais codes um, tanks do que a própria Orgame me oferece. Tudo bem que muitos desses, desses codes é a própria Orgame, mas isso não, que oferece a, eles, a esses streamers. Mas não interessa. A Orgame não pode, não pode fazer esse tipo de, 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 de situações. Porque as pessoas deixam de ver. Uma altura estava a ver a stream. Uh, nem tinha reparado. Quando olho para o número de visualizações, tinha 88 visualizações. Uh, pessoas online. Isso é inadmissível. Porquê? Porque as pessoas cansaram só fim do tempo e não estarem a nada. Eles estavam só a fazer conversa. Da treta. Conversa de treta. Um, Faz-me lembrar o um exemplo da NVIDIA que eu também estive a ver, uh, quase duas horas a falarem da nova placa gráfica, apenas por fotografia, nada de mostrar benchmark. As pessoas não andam burrinhas, não andam burrinhas. Isto para mim foi uma vergonha. Uh, o que a Orgain fez nesta Gamescom, uh, tipo, tipo patinhas, até escrevi lá nos próprios chat deles que a Orgain está a virar um tipo patinhos de mão, de mãos fechadas, não é? Um, que, que é inadmissível. Eu acho que, sendo o próprio Orgame organizar o evento, eu, sendo o Orgame, no máximo, no máximo, meia e meia hora, meia e meia hora, eu oferecia qualquer coisa, que era para cativar as pessoas a manterem-se na stream. É isto que põe o World of Tanks uh, na Twitch, com muito, muitas visualizações, lá em cima, para cada vez cativar mais pessoas. Se formos a ver PUBG, Fortnite, já nem falo no CS, metem isto ao bolso. Não. Mas enfim. Então eu vou pôr agora aqui o vídeo. Um, realmente é, é uma pena. É uma pena que eu continuo, eu continuo a dizer. Eu jogo uh, uh, Arma do Warfare. Uh, tenho War Thunder. Mas realmente nos tanques em si desta era, Segunda Guerra Mundial e antes. 
que ia ter pressa na Guerra Mundial. Uh, nada bate o outro. Mas é o Wargame que parece que cada vez mais apostava em destruir o jogo. Ou a base dos jogadores. Não é o jogo, a base dos jogadores. Mas, mas continua a gostar do jogo. Mas gostava que fizessem outras coisas. Vamos pôr então aí o vídeo. A lot of new stuff arrives in World of Tanks soon. Maps, vehicles and game events. Some features were already announced. And now we'll tell you about some others for the first time. Only a few days left before the release of update 1.1. It will bring the Polish tanks to the game. They gradually get heavier and change their type on the way to the top of the branch. It begins with light tanks. All the top tiers are heavy tanks. Their specific features are high damage per shot, good gun depression angles, and excellent armor for the high tier vehicles. Poland is the 11th nation in the game, but their tanks still manage to be unique with gameplay that differs from other tanks. In addition to the Polish, there are other vehicles that you will be able to park in your garage very soon. A new campaign of personal missions, the second front, will be released. It will have different rules. Previously, the missions were completed on vehicles of a specific type. Now, they are tied to the vehicle's nation. There are 180 missions in the campaign. They are divided into three operations. The main prize for the successful completion of each operation is a unique tank, the Excalibur, a British Tier 6 tank destroyer. It has a turret with limited traverse, but its most notable advantage is its damage per minute. The Excalibur's gun is accurate and quick firing. Everyone who completes the first operation will receive this vehicle. Those who conquer the missions of the second operation will get the Chimera. It's a British Tier 8 medium tank, a maneuverable vehicle with an interesting gun. It has enormous damage per shot, on par with some Tier 10 heavy tanks. The object 279R will be the hardest to earn. This is a Soviet Tier 10 heavy tank. The reward for the third and most difficult operation of the new personal mission campaign has an appropriate appearance. Impressive, fancy, and inimitable. Two new maps and one well-known map will be released by the end of the summer. The Polish map, Studzianki, will be released together with the Polish tanks. There are a lot of positions for all types of vehicles. Bastante abertos, como podem ver, seja, vai ser uma desgraça para os pesados. The history of World of Tanks began in Minsk. Now this city will appear Agora, in the game. The Minsk map Minsk. is ready for release. It e depicts a stylized vai, vai city center na, and is inspired by a 1970s alternative history. Não sei se há muita gente que vai ter dificuldades em jogar neste mapa. Vamos ver. The Pilsen map returns to the game. It will become larger and more beautiful. Gameplay there will also change due to the new size. We've told you about what has already been officially announced. And now we'll share some information about the changes that were rumored. Around the time that the Italian vehicles were released, the Italian Challenge event was held. Players liked this event, so we decided to change the rules a bit, make some missions simpler, and repeat the event in September. The British Challenge includes 10 missions. A reward is given for completing each mission. The main prize is the Carnarvon Action 10, a premium British Tier 8 heavy tank. It has thick turret armor, excellent damage per minute, and high armor penetration. Ah. The event will last for two weeks. A special video That's with more cute. details about the conditions will be available soon. By the end of the year, players will try out four more maps. One, one of them is brand new mapas. for all regions all. except China, Empire's Border. It was inspired by the scenery of northern China. Yes, it's a mountainous area with the Great I'm Wall here. winding along the ridge. And there's a valley with a small village surrounded by rice fields. Three maps will return after improvements. They feature cities it's from nice different parts here. of the world. Ruined houses are covered with sand somewhere in Central Asia. This is Ghost Town. The ships grow rusty on the sandbank. The town is filled with relics of the previous era. Everything stands motionless in the arid air, even time. On the other side of the world, Highway. It's a typical American town yes, with tall buildings, no parking lots, and warehouses. A road pierces through the scenery like an arrow. A tornado swirls not far away. A 
European town ruined by war. This is Wide Park. As before, this map is aimed at making the gameplay on lower tiers more diverse. Você pode ter mais pequenos. Ah, também acho bom. Que ponham mais um ou outro. And now, the main e news agora, of this review: wheeled vehicles will appear in the game. Many rodas. consider the French tanks to be the Vai most unusual in the Vai game, and the new vehicles will only enforce their é, reputation. Um If I had to describe então, the newcomers briefly, they are good guns on light and fast running gear. Fantástica. Não sei como é que vai ser o sistema das tracks. No caso, por exemplo, do arma do Arcer, uh, os sons espanhóis se furam. Um, aqui não sei como é que vai ser a mecânica Vamos ver Teoricamente, acertando num pneu o um, um, um tanque poderia andar, pode continuar a andar Como acontece no arma da pé, perde é grande mobilidade Mas não sei como é que é essa mecânica Não sei se este tanque virá como tanque prêmio. É isso é que eu tenho estado dúvida. Mas penso que isto vai ser um tanque brutal. Não vai ter grande blindagem, como é óbvio. Mas vai ser um tanque. That's all for now. Follow the news and learn more about your favorite game. E pronto. Uh, vamos ver se esta polémica não vai morder na, nos calcinhas da Wargame. Porque sempre disse que não, que não, que não fazia. Mas pronto. Ora, do lado é tudo. 